Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar cómo ha quedado el grupo H luego de que se han jugado las dos primeras fechas, ¿no? Eh, a las 9 de la mañana, Gana derrotaba a Corea del Sur, un, una Corea que lo intentó, que no se dio cuántos centros, eh, sus jugadores no pudieron marcar, y una Gana que fue práctica, vamos a ver las estadísticas, cuántos remates al final hicieron y cuántos convirtieron, lo cierto es que eh, se asemejó mucho a, a lo que pasó en el Japón versus Costa Rica teniendo en cuenta que eh, Corea del Sur hizo mucho más que Japón y Ghana hizo mucho más que Costa Rica pero la verdad es que Corea del Sur mereció pero lamentablemente no, no tuvieron la calma no supieron manejar el balón en los últimos metros todo era centro, centro, centro es cierto, así llegaron los dos goles de Corea del Sur pero creo que pudieron haber intentado algo más ¿no? y Ghana al contragolpe aprovechando los espacios que les dejaba Corea del Sur así es que vayamos a ver cómo ha sido el tema cuando está dominando Corea del Sur, Mohamed Salisu marcaba el primero al minuto 24 y en el minuto 34 el mejor jugador del partido y el hombre que dice que es mejor que Neymar Kudus Mohamed marcaba el 2 a 0 en el segundo tiempo Cho Wensu, en cuanto había ingresado fíjense, a ver cuándo ha ingresado Cho Wensu no, ya estaba en el partido, pero Chue Guensu en el minuto 58 y a los 3 minutos después en el minuto 61 marcaba el empate 2 a 2, casi calcados ambos goles. Y en el minuto 68 Kudos Mohamed marcaba el 3 a 2 definitivo. Luego le digo, Corea lo tuvo ahí, se jugó hasta el 90 más 11, pero Gana lo supo aguantar. Vayamos a ver las estadísticas. La posición del balón, fíjense, Corea del Sur 53%, Gana 32%. Remates a puerta, fíjense, Corea del Sur, 21 remates en total, 8 gana. 6 remates a portería de, de Corea del Sur, el arquero de, de gana tuvo bastante trabajo y 3 remates a portería de gana, o sea, los 3 remates al, al arco fueron goles. Efectividad, 100% de los de, de, los de gana. Vamos a ver eh, la disciplina, dos tarjetas amarillas para cada equipo, 13 faltas recibidas para Corea del Sur, 9 para Ghana, un fuera de juego para cada equipo. Y en cuanto a los tiros de esquina, 12 para Corea del Sur, 5 para Ghana, 10 para Corea, lanzamientos de falta 10 para Corea del Sur, 14 para Ghana. Y en el otro partido, un partido que era esperado desde que se encontraran ambas escuadras o ambas selecciones en, en, en la fase de grupos. Portugal derrotó 2 a 0 a Uruguay. La verdad es que yo me pregunto, Diego Alonso, no sé, o sea, puede ser más ofensivo. Creo que Uruguay, y lo venía diciendo desde antes, tiene, tiene equipo, tiene jugadores. Tiene creo que una generación muy interesante. Y puede conseguir resultados, no sé, ¿por qué entró a defenderse? ¿Por qué de, de Rescaeta no es titular? ¿Por qué de la Cruz no es titular? Y Teráns también, que no sé si estará convocado, pero también es una opción, ¿no? o sea, Uruguay tiene jugadores con los cuales eh, jugar y hacer daño, lamentablemente se acordó tarde de eso, cuando Portugal iba ya 1 a 0 en el segundo tiempo hizo tres cambios, entró de Arascaeta ahí fueron los mejores momentos de Uruguay lo tuvo con de Arascaeta lo tuvo con Betarcourt, lo, lo tuvo con Maxi pero bueno, no se, tu, tuvo, no se pudo y sobre el final Portugal terminó marcando el 2 a 0 y vamos a ver cómo le va a Portugal contra Ghana Irá a Uruguay contra Ghana. O Portugal va a jugar contra Corea del Sur. Así fue en el minuto 54. Gol de Bruno Fernández. Un gol que en primera instancia se lo estaban dando a Cristiano Ronaldo. Pero finalmente las cámaras determinaron que no la tocó. Y en el minuto 90 más 3. Tiro libre penal. Para mí fue tiro libre penal. Porque estaba porque se interrumpió una, una jugada de gol. Es cierto. El jugador de Uruguay pues, se estaba apoyando en el suelo. Pero... Fue penal, ¿no? 90 más 3, 2 a 0 para Portugal. Estas son las estadísticas. 51% de posición del balón para Portugal, 33% para Uruguay. Remates en total, 15 para Portugal, 11 para Uruguay. Remates a puerta, 4 para Portugal, 3 para Uruguay. Um, disciplina, 3 tarjetas, amarilla, 3 tarjetas amarillas para Portugal, 2 tarjetas amarillas para Uruguay, faltas recibidas. 10 para Uruguay, eh, no, 10 para Portugal, 16 para Uruguay, 3 fueras de juego para Portugal.
Y jugadas con balón parado. La defensa. Las saques de esquina, ¿no? 6 para Portugal, 2 para Uruguay. Lanzamiento de falta 15 para Portugal, 13 para Uruguay. Vayamos a ver ahora la tabla de posiciones. Y bien, acerca de la tabla de posiciones, Portugal tiene 4 puntos. No, esto está mal. Está mal esta situación. Ah, disculpar, estamos en la página oficial de la, FIFA, de la FIFA. Y aquí está mal, pues Portugal ha ganado sus dos partidos. Lo actualizo. Clasificación. Y bueno. Vamos a buscar otra. Otra tabla de posiciones. Para no equivocarnos. Aquí está, esta sí está correcta. Portugal tiene 6 puntos, ya clasificado a octavos de final. Dana tiene 3 puntos, está, eh, está ahí en Verenos, lo mismo que Corea del Sur y Uruguay, ¿no? La siguiente fecha se cierra todo este próximo... Es, yo creo que es el viernes, sí, es el viernes 2 de diciembre. 11 de la mañana tenemos Ghana versus Uruguay. Ghana versus Uruguay. Uruguay tiene que ganarle a Ghana. Y esperar que Corea del Sur no le gane a Portugal, ¿no? Así Uruguay estaría clasificado. Bueno, es poco probable que Corea del Sur le gane a Portugal, la verdad. Pero habrá que ver si Uruguay puede con gana, ¿no? Una, un, una gana que es bastante, bueno, en la parte de atrás, pero es bastante letal en la parte delantera. Así es que veremos Uruguay a qué se decide jugar Diego Alonso, ¿no? Si quiere atacar o si quiere esperar. Porque la verdad es que creo que ese es el mayor problema de Uruguay. Si, si fuera el ataque, pues... Creo que tiene posibilidades de ganarle a Ghana. Y el otro enfrentamiento entre Corea del Sur y Portugal. Habrá que ver Portugal si reserva jugadores ya para octavos de final. O encara con, con todo lo que tiene. Si, si juega con toda su plantilla, pues obviamente derrota a Corea del Sur. Y Corea del Sur, que vamos a ver si se tranquilizan estos muchachos. no en que O toman decisiones rápido. El día de hoy le, le llegaban balones al, al, al volante de... No, al... No, uno de los punteros de, de Corea del Sur y en vez de rematar directo la paraba, esperaba y recién remataba y bueno y ahí todos los africanos ya estaban delante de él no pero la verdad es que Corea del Sur eh, si tuviera jerarquía en la delantera creo que hubiera ganado su partido pues esa es la situación, yo creo que Uruguay todavía está vivo